përsa i përket politikës amerikane ndaj Serbis, deri më tani qoftë bashkimi Europian, Franca, Gjermania, por edhe shtetet e bashkuara, kanë qënë shumë të matura në qasjen e tyre ndaj Republikës Serbis, duke pasur ndoshta edhe një dimension ideologjik brënda. Qfar prisni ju nga presidenti Trump, përsa i përket edhe realitetit të brëndshëm politik, përsa i përket e curisë mardhënjeve diplomatike në të ardhmin e afert mes Washingtonit dhe Beogradit zyrtarë. It's uh, first of all, I think that he will not do any uh, as the first any step. He will just see I... the people like Greiner and the other. I'm, Nuk do të I, I really decide who, I the names who will come, uh, come here and to make sure that you are si the do të vin këtu, what you made, what dhe do të hartojnë faturën, qëfar është bërë dhe qëfar nuk është bërë. And uh, basically... Dhe në thejnë, në Serbi, vetëm pritet që Vucic duhet të zgjerë cili do tjetë prioriteti i ti në fushën e siguris, mund të luaj lojën e neutralitetit dhe të ose të provokoj konflikte në vetë Serbin duhet një situat më e sigurt për Serbin. Marveshja e Washingtonit lidhi Kosovën dhe Serbin me Izraelin. Kjo është diçka normale sa i takon perspektivës amerikane dhe ndikimit të saj në Balkan. E nga Dhe të një, Amerikanët kanë probleme serioze sa i takon konflikteve ndërkomtare. Trump nuk do të anulloj, nuk do të tërheq presionin dhe Iranit. Gjithashtu a i do të shtërë presion dhe milicive islamike. A i prite të ketë zero tolerancë sa i takon dikimit rusë në sistemet tona. Vucic do të përpiqe të amenagjoj situatën me shërbime tona sekrete, por edhe me rusin që mbështet këtë kraun e ti politik. Me ndoni, Zoti Janjic, se prania apo politika e rej, ndoshta disi, më intensive, apo dhe më agresive që mund kenë shtetet e bashkuara të Amerikës, qoftë në raport, qoftë në qasin e tyre ndaj Kosovës, apo ndaj Bosnjës, apo ndaj Mali të zi, dhe aktorve të tjerë të vejgjil rajonal, mund të ketë ndikim në jetën e brëndshme politike të Serbis, ku opozita ndoshta mund të marë më shumë energji dhe oksigen? Ka një paradox që e kam përmendu në medjet e vëndit tonë. Personat që kanë festuar fitore në Trump, janë non grata. Nuk i kanë logaritur pasojet negative të zgjedhjes e Trump. Nuk do të ketë tolerancë për kërshka këton probleme. Në mandatin e parë, Trump bërë që mali zita në tërsoj në NATO. Në në foto a head of Trump. Trump push him by the force. Trump e nëziti me forcë një gjithë të tjilë. Da e kjo është qasja e Trump. Mund të pritet diçka e lehët në diplomaci, por në realitet do tjetë komplet ndryshe. A i nuk do të lejoj asë këndë të kriojë pëllashe 
që nuk janë të nevojshme. Edhe në Kosovë do tjetë diçka që do tjetë e njëjtë për të gjitha vendit të tjera. Prania e tyre ushtarake në Balkan dhe Evropë është si bol i pranisë amerikane që garantoj pacen dhe për këtë nuk do të ketë ndryshime. Dhe nuk besoj se do të ketë vëndë për të ndryshuar kufit. Deklaratët dhe ti, apo qësja e ti, janë manipuluar nga politika serbe dhe vetë vucic për sa i takon pozicionit të tram dhe i Kosovës. Dryshimi i kufive është rezik për bërën e zik për konflikte të reja dhe qoftë heris dhe tani që Trump është konfirmuar, por edhe nëse do t'ishtë heris, ata nuk do t'a toleroni një gjithë të tjilë, nuk do t'i toleroni një të lashet e reja. Dhe për Serbin është problemi se Rusia kundërshtonë, antarësimin e sajnë në NATO.